this is the this is the second most common gynecological malignancy phir uske baad number 2 risk factors jaise ki age related hai post menopause mein sabse zyada common hai nearly 80% cases post menopause hote hain whites mein zyada common hai जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो उनमें होता है फिर वो बी आर सी ए वन और टू ये तो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्सिकम ओवरी देर फ्यू फैक्टर्स विच ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क लाइक ये नली प्रस में ज्यादा कॉमन है इसका मतलब प्रेगनेंसी provide some safety or security breast feeding se bhi iska incidence kam hai those who use contraception ocp phir jab patient aapko pesh kiya jaye uski history ke koi khaas inki clarity ke sath हिस्ट्री में उसकी सिम्टम्स नहीं होती वेग सी होती वेग सिम्टम्स लाइक एबडोमिनल डिस्टेंशन फीलिंग फुल लॉस ऑफ एपिटाइट वेट इस तरह की कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री में सिम्टम्स नहीं है फिर जब आप एग्जामिन करें you may feel the mass per abdomen you may not ascites is very common so proper ascites ka examination aap zoo theek kiye ho sakta hai tox mein bhi aapko kaha jaye ye dummy hai is pe examination kijiye for ascites wo shifting dullness kaise dekhni hai वो जरूर आपको आना चाहिए फिर पेशेंट की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं जो लो रिस्क है सी ए वन ट्वेंटी फाइव हालांकि उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो है लेकिन वो कॉमनली किया जाता है टेस्ट सी ए वन ट्वेंटी फाइव ये बात याद रखिए कि अर्ली केसेस ऑफ सी एवरी में ओनली फिफ्टी परसेंट का सी ए वन ट्वेंटी फाइव हाई होता है सो so वो नॉर्मल होना एक्सक्लूड नहीं करता नेक्स्ट इसकी स्टेजिंग पहले मैं ग्रॉस बोलता हूं फिर उनके सबसेट बोलूंगा स्टेज वन मींस कैंसर इज लिमिटेड टू ओवरीज स्टेज टू एक्सटेंशन इनटू द इन द पेल्विस ट्यूब्स ओवरीज द ट्यूब्स यूट्रस और अदर peritoneum in the pelvis or organs so stage 1 is limited to ovaries stage 2 pelvic extension stage 3 extension outside pelvis stage 4 distant metastases outside peritoneal cavity mean outside abdomen ab stage 1 ke 1 a b c hai 2 ka bhi a b c hai
वन का ए ओनली वन ओवरीज इन वन वन ए व्हेन बोथ ओवरीज आर इन्वॉल्व इट बिकम्स वन बी अगर ओवरी के कैप्सूल रक्चर्ड है फिर वो वन सी हो जाएगा ट्यूमर इज लिमिटेड टू दीज स्टेज टू ट्यूमर स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम ओवरीज पेल्विक एक्सटेंशन टू बी ए बी सी टू एज ओनली ट्यूब्स आर इन्वॉल्व be other pelvic organs or c agar positive washing aagi par aapko visibly wo lagta hai ovary mein hi hai lekin peritoneal washing mein cells positive hai to wo 2 c ho jayega थ्री पेलविस के ऊपर एबडोमिनल एक्सटेंशन लिफ नोड इन्वॉल्वमेंट ए इज माइक्रो एक्सटेंशन बी मैक्रो एक्सटेंशन स्टेज फोर अगर मेटासिस मौजूद है अवे फ्रॉम पेट्रोनियम कैविट मैनेजमेंट दो मोटे हेडिंग्स याद रखिए स्टेज वन एंड टू ए टू एज के स्प्रेड ओवरी के साथ ट्यूब्स में भी है वन ए बी सी और टू ए इनकी पहले तो सर्जरी है नंबर वन मिड लाइन इंसिजन टोटल एबडामिनल हिस्ट्रेक्टमी टी ए एच एंड बी एस ओ And woman text me. Three things. Extract me, bilateral salping, jo fract me, and woman text me. Bracket me, lick me, jee. If the patient is very young, तो फिर यूनिलेटरल इफेक्ट में भी हो सकती है और दूसरी ओवरी में से बाप से ले ली लेकिन अगर इस स्टेज से आगे है फिर टी एच बी एस ओ ही होगा सर्जरी के बाद उसको कीमोथेरेपी देनी है लेकिन अगर वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है पेशेंट यंग है फिर इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड ब्रैकेट में लिख सो वन एंड टू ए का तो ये ट्रीटमेंट टी एच बी एस ओ मैं टेक्टमी फॉलोड बाई एडजुट कीमोथेरेपी एक्सेप्शन बता दी आपको 
इसके अलावा कोई भी दूसरी स्टेज है टू बी से ऑनवर्ड हो सके तो टी एच बी एस ओ वोमेन टेक्मी एंड बायोप्सी जहां आप सस्पेक्ट करते हैं मेटास्टिस फिर एडजुवेंट कीमोथेरेपी उन सब का ये होगा हाँ अलबत् अगर आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते ट्यूमर स्प्रेड टू मच आर टू लार्ज फिर उसकी साइटो रिडक्शन बोलते हैं जितना मैक्सिमम निकाल सके निकाल दें बाद में कीमोथेरेपी दें सिर्फ आपको नाम भी आते हो तो काफी है पास हो जाएंगे आप कीमोथेरेपी के फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज पैक्टली टेक्सल आई स्पेल पी ए पी फॉर पाकिस्तान पी ए सी एल आई टी ए एक्स ई एल प्लस पी बी सी पैक्टली टेक्सल प्लस पी बी सी पी बी सी इज प्लेटिनम बेस्ड कंपाउंड कोई साथ एक और कंपाउंड है सर इनका डोज भी बता दें प्लीज डोज मैंने इस वक्त नहीं लिखी हुई आप किताब में देख लीजिए प्लीज ठीक है सर कोई बात नहीं एडवांस डिजीज जो है उसमें वही मैक्सिमम साइटो रिडक्शन प्लस आखिरी पार्ट इफ सर्जरी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिजीज इज टू एडवांस फिर डायग्नोसिस के लिए मे बी साइटिस को टैप करके उसकी साइटोलॉजी कर लीजिए एक अल्ट्रासाउंड का एडिट बायोप्सी ले लीजिए दो अगर आपके पास एक्सपर्टीज है लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी ले लीजिए रेयरली अंडरलाइन कर लीजिए रेयरली ये सारा कुछ किए बगैर भी कीमोथेरेपी दी जा सकती है बट इट नीड सीरियस काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट आखिरी जो केसेस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा के हैं चाहे वो म्यूसिनस है चाहे सीरस उनमें एडजुमेंट थेरेपी जरूरी नहीं मेरे ख्याल में यहां पे खत्म करता हूं वैसे मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है कि नॉन एपिथीलियल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं सेक्स कॉड पढ़ लीजिए आप नॉन एपिथीलियल कैंसर कौन कौन से हैं सेक्स कॉड स्ट्रोमल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं और जनरली उनकी मैनेजमेंट इसी तरह होती है लेकिन माइनर वेरिएशंस हैं आपको एक तरह से बर्ड्स आई व्यू ऑफ ओवेरियन कैंसर मैंने दे दिया
आपने सवाल तो सही पूछा था कीमोथेरेपी की डोजेस फिर उसकी रिस्पांस कैसी है वो किस तरह देनी है और हाउ मेनी कोर्सेस और उनका फॉलो अप कैसे करना है ये भी पढ़ लीजिए फिर इफ द डिजीज इज रिकरेंट दोबारा हो जाती है उसकी मैनेजमेंट मिक्स ट्यूमर क्या है फॉलो अप कैसे करना है कितनी देर के लिए करना है पर्टिकुलरली जम्स ट्यूमर्स डिस जर्मिनोमा टेराटोमा और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमर ट्यूमर्स ग्रैंड रोजा सेल ट्यूमर ये तीन की जरा डिटेल पढ़ लीजिए नहीं ये मैंने पंद्रह मिनट में आपको बर्ड्स आई व्यू दे दिया आप एक दो केसेस डिस्कस कर लें शादिया के अलावा लड़काना से जो है कोई और वॉलंटियर है बोलो ना यार कुछ तो बोलो सर मैं तो वॉलंटियर हूँ हाँ कोई और नहीं तो आप तो हम सलाम सलाम जी सनिया बोल रही सना अली सनिया जी जी पिशावर से सनिया आप कहाँ से बोल रही सर पिशावर से गुड चलो दो तो हो गए दो ही केस करने हैं मेरा हाल है थोड़ा सा डिटेल में करेंगे पहला केस चलो सादिया जी सर मोस्ट कॉमन तो यही होता है पेशेंट एज सिक्सटी मीनो पॉज टेन ईयर वो नली प्लस पैरा जीरो प्लस जीरो कंप्लेन ऑफ distension of abdomen loss of weight and appetite aur jab aapne examine kiya you felt a mass after 20 weeks ye to raat hu main ji sir bas likh liya hai sir baakiyon ke liye bhi the patient age 60 Menopause 10 years. Alipras complains of distension of her abdomen, loss of weight, and mass abdomen. I have examined it for twenty weeks. Charlie, Sadia. Yes, sir. Yes, sir. Parmadi ji. जी सर सर आई एम डॉक्टर सादी आलिम आई 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 हैव रेड द द फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द डिटेल्स आई विल टेक द डेमोग्राफिक डेटा एंड देन आई विल टेक फोकस हिस्ट्री अबाउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेन व्हिच इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन Uh, i will uh, ask about the duration and onset of the distension and uh, it, it uh, either it was uh, progressive and, uh, and then 
and uh, after that uh, i will uh, ask about uh, any associated complaint about pain or uh, heaviness and uh, uh, any feeling of mass uh, uh, and associated uh, urinary and uh, pressure symptoms or bowel complaints and uh, uh, vomiting and uh, it's uh, uh, any history of uh, Uh, if a patient is have uh, feeling of any mass in uh, abdomen and uh, its uh, size its duration onset and its uh, tenderness uh, and yeah. then ji uh, sir okay bolte jaiye main baad mein bolta hu ji sir uh, and then of <laughs> tenderness huh? height size uh, duration and uh, tenderness and either it was sudden uh, or gradual um, and then i ask about the pressure symptoms dyspnea or uh, urinary and bowel symptoms any leg swelling or uh, uh, any prominent uh, veins and then uh, uh, i will ask also ask about uh, the loss of appetite uh, or weight loss and uh, uh, any uh, rectal bleeding or chronic diarrhea or constipation uh, and uh, uh, i'll ask about any uh, past history about the ovulation induction uh, is she is nalipera and uh, uh, and his uh, age of uh, menarche and a history family history of uh, bowel cancer ovarian cancer breast cancer or uh, uterine cancer um any uh, episode of uh, post menopausal uh, any episode of post menopausal bleeding uh, and history of uh, contraception usage history of uh, hysterectomy um, voice change and uh, uh, any uh, uh, excessive acne and then um, uh i will ask about uh, uh, any um, chronic cough or uh, um, any other uh, associated symptoms uh, after that i will ask about personal uh, history about uh, addiction or uh, smoking or, or alcohol and uh, 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 social support at uh, home and uh, uh, in uh, any history of pap smear or any history of uh, other testing or uh, diagnostic dnc was done in past or not uh in any history of chronic illness diabetes hypertension or any other history uh, chronic tb uh, and uh, in family history um, uh, i will ask about chronic fam- uh, hist- uh, disease in family or any tb contacts in family and uh, uh, if she has taken any drugs for this problem or um, any investigation done for this problem and any drug allergy sir examination okay. and um, then i will proceed to general physical examination i will look for general look of the patient uh, is she is wasted or not and uh, they, i will take the her vitals bp pulse temperature respiratory rate and take the height and weight for the bmi and um, uh, examine uh, thyroid for enlargement uh, and see the uh, pressure symptoms of uh, varicose veins uh, is present or not any edema is present or not and um, uh, after that i will uh, do the chest and the cvs examination then on abdominal examination i will look the uh, general uh, l- uh, shape of the abdomen for presence of ascites uh, and uh, and uh, prominent veins um, <clears throat> hernial sites and uh, a position of umbilicus and uh, on palpation uh, i will uh, palpate the mass its size is size site uh, mobility tenderness margins surface and um, uh, uh, and mo- fixity and then i will uh, do the shifting dullness uh, for uh, presence of ascites uh, and uh, uh, and Uh, on uh, uh, local examination uh, i will look see the general look of vulva um, any edema present uh, or not and uh, then i will do the sterile speculum examination look for the health of the vaginal walls and cervix uh, and take the uh, swab if necessary and uh, then i will do the bimanual examination uh, look for the fornices uh, cervical uh, uh, tenderness aapke is ek ek minute tadia आपके दस मिनट जो एक टॉक स्टेशन में मैक्सिमम होंगे वो पूरे होंगे 
सॉरी सर वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना और मैं प्रिपेयर नहीं थी मैं वॉलंटियर थी नहीं सर आपने कहा तो बस मैंने प्रेजेंट कर लिया मैं मेंटली प्रिपेयर तो नहीं थी फिर क्या हुआ जी सर तो क्यों नहीं क्यों नहीं फिर ये ना कहो इम्तिहान में तो यह टू बी मेंटली प्रिपेयर सॉरी सॉरी नहीं नहीं सॉरी करने की जरूरत नहीं है पर वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना इसलिए अपना शर्ट आखिर पहली बारी में पास लोग होते नहीं है क्या जी जी सर हो जाते पहली बारी में बहुत सारे पास होते हाँ तो फिर आप भी पास हो जाओगे क्यों नहीं हो तो लेकिन ये ऐसा कहना थी तो मैं मैं आ जाता हूँ आपने मुश्किल से आप पेल्विक एग्जामिनेशन तक पहुंची हैं तो दस मिनट पूरे कर दिए इस तरह तो इम्तिहान में पास नहीं होना तो अगर ये केस है आपका आपको इसकी पूरी मैनेजमेंट उस सात आठ मिनट में पूरी करनी है आप जी, जी। अभी पेल्विक एग्जामिनेशन पे हो फिर इन्वेस्टिगेशन करोगी फिर उसका ट्रीटमेंट करोगी फिर फॉलो अप करोगी ये फिर ये सारा कुछ सात आठ मिनट में करना है जी लो जी सुन लो जी मैंने अभी अभी लेक्चर दिया अभी अभी लेक्चर ये क्या तो वो, वो सारे पॉइंट मैंने बताए वेरी ब्रीफली वेरी ब्रीफली उनको सामने रख के आपने सारा करना था मतलब हम शुरू हुए जी पहले तो आपने तारफ में भी एक आध मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने बार बार कहा है अपना सिर्फ आफ्टर फॉर्मल इंट्रोडक्शन बस कहने की जरूरत नहीं मैं सादिया हूँ लड़का ना से आई हूँ तुम कहाँ से आई हो ये सारी जो कि वो अन इम्पोर्टेंट हो जाती हैं लेकिन आपको पता है होनी चाहिए अन इम्पोर्टेंट सही लेकिन होनी चाहिए तो आफ्टर इंट्रोडक्शन फिर आपने पूछा जी कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है ये सिम्टम्स की मैं बोलता हूँ फिर पूछा वो प्रोग्रेसिव है सिम्टम्स डिस्टेंशन वगैरह वगैरह और फिर आपने पूछा कोई पेन उसको है कि नहीं हैवीनेस है फिर उसकी यूरिनरी कोई सिम्टम्स बाल सिम्टम्स वॉमिटिंग फिर साइज ऑफ डॉमन का बढ़ रहा है आपने लफ्स टेंडरनेस पूछा टेंडरनेस तो फिजिकल साइन है सिम्टम नहीं है यहाँ आप सिम्टम पूछ रहे हो पेन पूछ सकते हो टेंडरनेस नहीं ये आपने ये गलत किया जी जी सर तो यू डोंट आस्क पेशेंट के तुम तुम्हारा ये मैच टेंडर है कि नहीं है यू आस्क कि ये पेनफुल है कि नहीं है इसमें कोई पेन है कि नहीं अगर वो है उसकी ड्यूरेशन पूछिए आप फिर आपने कहा कि सडनली पेट डिस्टेंशन हो गई है कि ग्रेजुअली हुई है फिर आपने पूछा डिस्निया है कि नहीं फिर तो बावल पहले भी कहा आपने फिर बावल का उसके साथ एपीडाइट कोई ब्लीडिंग है ब्लीडिंग पता नहीं कहाँ से लेकिन कोई ब्लीडिंग है कि नहीं जो उसने पास में जो कि लिपर्स है बड़ा अच्छा सवाल पूछा ओवलेशन इंडक्शन तो नहीं ली उसने फिर मीनार की कब हुई फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की है कि नहीं इम्पोर्टेंट वेरी गुड फिर पोस्ट में ब्लीडिंग उसको हुई कि नहीं हुई उसने कंट्रासेप्शन क्या इस्तेमाल की गुड वॉइस चेंज एक्नी कहाँ पहुंच गई आप तो बहुत दूर है ये फिर फिर वापस आके खांसी है कि नहीं फिर उसको एडिक्शन अल्कोहल की है कि नहीं स्मोकिंग है कि नहीं उसका कभी पैप्स मेर हुआ कि नहीं हुआ उसकी कभी डीएनसी हुई कि नहीं हुई ओए, मैं तो थक ही गया मुझे बोलते वो कॉफ कराने कौन सी पेशेंट तो नहीं है उसको अगर है तो उसकी ड्यूरेशन फिर आप फैमिली हिस्ट्री पे आ गई फिर ड्रग्स पे आ गई फिर अब तक इन्वेस्टिगेशन कोई हुई कि नहीं रेलेवेंट फिर आप 
यहाँ तक हिस्ट्री करके वे जेपी पे पहुंची वो जरा बेहतर था आपका वो बेहतर था जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया थायराइड को भी देखा और एडिमा प्रेशर सिम्टम्स एडिमा देखा वेन्स वगैरह की चेस्ट एग्जामिन की एबडामिन की साइटिस एग्जामिन की आपने बताया नहीं कैसे लेकिन ठीक किया ठीक किया फिर मैथ्स को एग्जामिन किया उसका साइज वगैरह देखा फिर दोबारा साइटिस पे आ गए जो कि आपने शिफ्ट और फिर लोकल पे अब आप मुझे ये बताइए आप खुद ही बताइए आप खुद बताइए इसमें से रेलेवेंट पॉइंट्स थोड़े हैं उनको पॉइंट आउट कीजिए जो आपने सही फोकस पूछे हो बाकी तो एक जनरल सिम्टम्स आपने पूछी वो स्पेसिफिक या फोकस नहीं थी बोलिए सर जनरल हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया थोड़ा सा क्या टाइम था जी सर इसको टाइम तो आपने खत्म कर दिया उसमें तो जब घंटी बज गई टाइम की उसके बाद तो आपने कुछ नहीं बोलना उसके नंबर नहीं है तो आप यहाँ तक पहुंची हो घंटी बज गई डू यू थिंक यू विल पास यू विल नॉट हमें तो इस मरीज की इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट फॉलो अप पूरा करना है उस सात आठ मिनट में तो इसलिए हमारी हिस्ट्री फोकस होनी चाहिए हिस्ट्री में क्या मैंने अभी अभी जो बोला आपको कि पेशेंट्स प्रोन टू इट वो फोकस करना था वो ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाती कि आपको पता है कौन से पेशेंट्स हैं आपकी नजर में जो ओवर प्रोन टू इट जी सर जी जी सर हाँ के जी आपने बड़ा अच्छा बोला ओवुलेशन इंडक्शन क्योंकि ओवुलेशन इंडक्शन के बाद सी ए ओवरी का इंसिडेंस हाई है आपने बड़ा अच्छा बोला फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर उसके साथ वो फैमिली हिस्ट्री क्या बोलते फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी मेलेग्नेंसी सर ओवेरियन बाउल यूट्राइन आर को बिल्कुल 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 ये बोलते आप और साथ ब्रेस्ट का ब्रेस्ट कैंसर जी सर और साथ हम बोल रहे थे वो बी आर सी ए वन ठीक नहीं जी सर इस तरह से बोलते फिर बात सही थी तो ये आप इसको शिफ्ट करके उधर इसको रिड्यूस करें और जी फोकस जो है साइटीज में शिफ्टिंग डालनेस आपने बोला बड़ा अच्छा बोला तो ये जो मैंने अच्छा 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 बोला ये है अच्छा। और फिर मैं के साथ वेट रिडक्शन था दो साल उसके वेट के कितना पाउंड वजन कम हुआ है आपकी डाइट या एक्सरसाइज कुछ उस तरह से उसके उस वेट रिडक्शन की बातें बोलते एडिक्शन एल्कोहल का क्या रेफरेंस है इसमें कुछ भी नहीं जी सर चल मैं आप के साथ इसके मुकम्मल करता हूँ ये हमने बहुत इलेबोरेट कर ली इसकी इन्वेस्टिगेशन बोली है और फिर ट्रीटमेंट बोली है मैं दोबारा आपको देता हूँ पांच मिनट जी सर सर 
I, first of all, I will do baseline uh, investigations, blood group with RH factor, complete blood count with HB, uh, total leukocyte count and platelets, urine detail examination, uh, random blood sugar and uh, hepatitis B surface antigen and anti-HCV. Then on its specific examination uh, investigations, I will uh, do abdominal and abdominal pelvic ultrasound uh, to confirm the mass, its origin uh, and uh, its nature, it's either simple or complex. And uh, to assess the features of malignancy, either unilateral or bilateral, cystic and ascites is present or not and any uh, uh, solid uh, solid areas and uh, and also to rule out any renal or liver metastasis and uh, then i will do its, its rmi uh, uh, i will take out its rmi and if it is um, uh, malignant uh, then and then uh, i will also do other tests you for you will take out yeah, i will send RMI, sir, after doing CA125, CA125 level be karongi, sir. Wo miss ho gai. Ji, sir. And, ji, sir, and... Um, and uh, I will uh, also do other tests, uh, liver function test, renal function test, and uh, x-ray test. Um, if it is... Uh, if it, it will be uh, on ultrasound, it's suggestive of malignancy, then I will also do abdominal pelvic CT scan, uh, to um, for uh, uh, for lymph uh, lymph node status and uh, other organ status and um, after that uh, I will um, after uh, con um, after provisional diagnosis of ovarian cancer I will approach to patient empathetically counsel her about regarding the diagnosis that it, uh, it, uh, it is a high suspicion of malignancy so we have to go for the uh, surgical uh, if it is a stage one and a stage two. A, um, I will go for the. the oh, oh, sir? Patient ko kaise pata chalega stage one stage No sir, um, hum batayenge na patient ko ke agar surgery ke liye. Aapko kaise pata? Sorry sir, uh, wo to uspe histo pe pata chalega, but uh, dekhne pe pata chalega, but as uh, preoperative agar hume lag lagta hai ki hum ye surgery se remove kar sakte hain. So uh, we will proceed. How do you know that it can happen from the surgery? Sir, I have told you that stage 1, 2. How do you know that it can happen from the stage 1? Sir, I have told you that it ये इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन की है वो उनसे कुछ पता चलता है आपको जी सर अल्ट्रासाउंड से और सीए125 और आरएमआई से निकालने से मेलेग्नेंसी का तो पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड सर अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड जनरली स्पीकिंग और अल्ट्रासाउंड पेल्विक Yes, sir. What kind tumor is this? Then I'll counsel her. It's likely that it's malignant. And it needs surgery. Yes, sir. Let's go. Surgery is done. Sir, after pre-operative uh, workup, uh, counseling and pre-operative workup, uh, anesthesia fitness, uh, I will um, go for the staging laparotomy of my patient. And uh, after a WHO checklist, uh, I will, uh, and all septic measures, uh, I will uh, do the midline incision. Mid, uh, midline incision and um, uh, opening, open the abdomen. Um, on, on, uh, if uh, ascites is present, I will uh, take the sample of ascites. If it is not, then I will do um, uh, washing and uh, take the sample. Sample good. of uh, sample. and then uh, I will do the general uh, give the general look to the mess. And uh, uh, if it is uh, resectable, then uh, I will do the maximum uh, reduction of the mess. And uh, 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 after that, I will take the uh, omentic. Uh, yeah. Uh, we will come back to you. Here we will stop here. Okay, because I want to give the other candidate a little time. No, Dr. Saniya Ali Malak Peshawar.
हैं लाइन पे के जी जी आपका केस है एज ट्वेंटी अनमेरिड मेसो साइकिल रेगुलर अल्ट्रासाउंड पे रूटीन अल्ट्रासाउंड उसने करवाया उसके सिस्ट है एट सेंटीमीटर बाय एट सेंटीमीटर एक बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है जो आपके गायनी आउटडोर में आती है मैं दोहरा देता हूं जी सर यंग गर्ल एज ट्वेंटी अनमेरिड हैड रूटीन अल्ट्रासाउंड एब्डोमन उसमें उसमें सिस्ट है एट सेंटीमीटर बाय एट सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द डिटेल्स गिवन अब आई विल आस्क द डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इन फोकस्ड हिस्ट्री एज द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद द मास आई विल आस्क अबाउट द ऑनसेट इट्स ड्यूरेशन आइदर इट्स टेंडर आइदर इट्स पेनफुल और नॉट एसोसिएटेड पेन present or not if pain is present then its onset severity aggravating and relieving factors uh, associated uh, any uh, is she feeling any uh, distension of abdomen or any difficulty in respiration or uh, any uh, jaundice or any shortness of breath family history of i will inquire about family history of cancer such as breast ovarian colon uh, for uh, uh, barker one and barker two mutation uh, <clears throat> then i will uh, ask about the uh, uh, okay uh cancers uh, i will ask about any uh, pressure symptoms any nausea vomiting shortness of breath uh, menstrual history is very important in this case i will ask about her menstrual cycle whether it's regular or irregular number of days she bleed amount of bleeding uh, any intermenstrual or uh, post coital bleeding uh, <clears throat> then uh, what investigation she has done so far and any blood tests taken uh, for it Uh, then after that in examination i will do the uh, bmi of the patient uh, vitals for the general health of the patient uh, look for the pallor jaundice lymph nodes edema uh, breast chest and cvs examination on abdominal examination on uh, inspection from the bed side the general uh, contour of the abdomen any visible scar pulsation uh, on palpation any tenderness or any uh, mass if palpable or any ascites present uh, or if any ascites are present then i will go for the uh, shifting dullness as she is unmarried i will not go for the uh, vaginal examination in investigations baseline investigation uh, for the general well being of the patient specific investigation as ultrasound has been given to me the cyst size is given but i need further information i e it's a, a unilocular or bilocular any solid uh, areas septations any ascites present and the status of the um, kidney and uh, liver then tumor markers as she is younger i will also inquire ab um, about the ldh alpha fetoprotein beta hcg uh, to rule out other uh, tumor markers such as uh, germ cell tumor which is common in this age uh, then uh, i will uh, my further investigations will depend on the results of these investigations uh, and uh, ca125 sir khatam ho gaya sir uh, my my further management will depend on the results of these investigations sir bas ultrasound mein aap kya aur janna chahenge sir uh, ultrasound mein uh, ke jo cyst hai it's either it's unilocular bilocular usme papillary projections hai ki nahi hai uh, acoustic shadowing aur blood flow hai ki nahi hai doppler sir ye sara mere puche bagair bolna tha ji sir to so, ke क्योंकि आपका सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिकली विल बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स जी सर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स जी क्योंकि ये ट्यूमर मार्कर जो है वो नॉन स्पेसिफिक है उनकी स्पेसिफिसिटी भी ज्यादा नहीं है और रिलायबिलिटी भी नहीं है 
सेंसिटिविटी भी तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके केस में इन्वेस्टिगेशन है वो तो अल्ट्रासाउंड और डॉपलर जी सर उस पर फोकस नहीं किया आपने कि मैं जो सिस्ट है मैंने मेजरमेंट दी आपको एट सेंटीमीटर बाय एट सेंटीमीटर दिया है ना मैंने बताई थी ना जी 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 सर बिल्कुल तो आपने उसका पूछना है वो सारा आपका पास होना उस पे इंसार है कि मैं पूछूंगी वो इसे जो एट सेंटीमीटर है यूनिलेटरल या बायोलेटरल बोला आपने उसकी वॉल थिकनेस वेदर इट इज सॉलिड सिस्टिक और वेदर उसके अंदर सेप्टा है कि नहीं है उसके कंटेंट कोई सॉलिड है कि नहीं है और फिर उसका ब्लड फ्लो कैसा है ये ये पास आप बोलते हैं तो आप पास ही और इसी तरह यूनिलेटर बायोलेटर फिर पेल्विस में कोई फ्लूड है कि नहीं है आपने कहा इफ इज प्रेजेंट शिफ्टिंग डलनेस करूंगी शिफ्टिंग डलनेस तो बताती है आपको कि है कि नहीं है सो इन इन एनी ट्यूमर इफ इट इज सॉलिड एंड इट हैज गॉट ब्लड फ्लो आपने एग्जामिन करना है उसको पैरासाइटिस जिसमें शामिल है फ्लैंक डलनेस एंड शिफ्टिंग डलनेस ये अल्फाज बोलने थे आपने तो आपने अच्छा बोला कि यंग एज में जब सर ट्यूमर ज्यादा होते हैं बनस्पत एपिथेलियल ट्यूमर्स के और फिर आप रवा रहती कि अगर आप बिल्कुल पास हो जाती अगर आप बोलते कि जो कि मोस्ट कॉमन है कि अगर इफ इट इज यूनिलोकुलर से थिन वॉल्ड नो सेप्टा नो सॉलिड कंपोनेंट्स फंक्शनल हाँ गो किताब में पांच सेंटीमीटर लिखा हुआ है जी सर बिल्कुल मैंने आपको जरा टेस्ट करने के लिए उसको आठ कर दिया जी सर लेकिन फिर उस तरफ जाती कि ये यंग गर्ल है और उसका मैरिज का मैंने जिक्र नहीं सर अगर हाँ जी सर अगर आप ऐसे दे रहे हैं कि मोस्ट लाइकली द फीचर्स गिवन टू मी इफ इट्स यूनिलेटरल नो सेप्टेशन नो फीचर्स ऑफ मलिग्नेंसी देन इट विल बी मोस्ट लाइकली अ फंक्शनल सिस्ट आई फॉलिकुलर सिस्ट एंड इट नीड्स अ फॉलो अप आफ्टर थ्री मंथ्स एंड कितना फर्क हो गया ट्रीटमेंट जी सर बिल्कुल है कि नहीं बिल्कुल सर आप पास होती है विद फ्लाइंग कलर्स ठीक सर सही तो मकसद मेरा ये यंग पेशेंट को इस तरह से मैंने बोला था शुरू में ही कि ये तो बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन आपके गायनी आउटडोर में जी सर बिल्कुल वो आजकल अल्ट्रासाउंड वाले हम ही रिपोर्ट कर माँ फिक्रमंद हो जाती है बच्ची को लेके इस गायनिकोलॉजिस्ट के पास उसके पास बीच में से कोई कह भी देता है कि इसकी सर्जरी करो तो इसलिए चले मैंने सादिया को इंटरप्ट किया था तो अब आप ही से सनिया जी सर मैं पूछता हूँ सादिया वाले केस की आपने लेपरोटमी करनी है जी सर सादिया ने लेपरोटमी की उसकी आप भी कीजिए अच्छा जी आफ्टर डूइंग सी टी स्कैन एंड दायर वर्कअप आई विल प्री ऑफ वर्कअप एनेस्थीजिया असेसमेंट देन इन द सर्जरी आफ्टर द एनेस्थीजिया ए सेप्टिक मयर्स एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीजिया आई विल ओपन द एबडोम विद मिड लाइन इन सेशन ओपन द रेक्ट शीत एंड मसल्स इंटर द एबडोमिनल कैविटी टेक द एसाइटिक फ्लूड फॉर साइटोलॉजी इफ नॉट प्रेजेंट देन सैलाइन वॉशिंग कैन बी टेकन इंस्पेक्ट द एबडोमिन यहाँ यहाँ तक सादिया भी ठीक थी बोथ ऑफ यू हैव कॉमन एक्सप्रेशन और डिटेल अप टिल नाउ आगे चलो मैंने आपको इंडिकेशन दे दी कुछ सर देन आई विल डू दी टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टिमी बायोलिटल सेल्पिंजो फरेक्टिमी एंड आप भी फेल आप भी फेल वो भी फेल <laughs> जी सर मैंने तो आपको इंडिकेशन भी दी थी कि यहां तक आप दोनों ठीक हो आगे चलो 
abdominal inspection i gave you another talk chalo acha uh sir uh, after um, anesthesia aseptic myers examination and anesthesia oh, okay, na. peritoneum khol ke say general inspection of the peritoneal cavity sir uh, uh, then uh, the um, uh, acidic fluids or uh, uh, further uh, as the patient has uh, depends if, on the if there is no ascites then saline washing sir ha okay ji sir इससे अगला स्टेप आप भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे सर इसके बाद ये है कि स्टेजिंग uh, क्या है उसकी कि मैं जी सर कि मैंने आगे जो बोल दिया बाबा सर्जिकल स्टेज ऑफ द ट्यूमर जी जी सर जी सर ये भूल गई तो कोई बात नहीं बोलना है तभी तो मैं इंसिस्ट करता हूं यहां प्रेजेंट करो यहां पे ना कोई फेल होता है ना पास होता है बिल्कुल सर लेकिन आप यहां की गलती मैंने पकड़ी वो फिर आपको याद रहती है तो वहां नहीं होगी जी तो फिर आप पास हो जाएंगे बिलीव इन मी मेरा रजिस्ट्रार कभी कोई फेल ही नहीं हुआ था वो वजह यही थी कि मैं इस तरह से उनसे करवाता हूँ जी तो आप जितने भी बैठे हो यूर ऑल माय रजिस्ट्रार लाइक यहां से पिकअप तो ओपनिंग आई लुक फॉर प्रेजेंट सेंड इट फॉर साइटोलॉजी इफ नॉट वॉशिंग वॉशिंग विल बी टेकन यहां तक तो हम दोनों ठीक थे जी अगला लफ्ज जो बोलना था वो फिर बोला कि ये अल्फाज है कि आई विल डू सर्जिकल स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर आप ये बोलो आप पास ठीक से वो सर्जिकल स्टेजिंग क्या है वो जो मैंने बोल लिया अभी अभी सही स्टेज पेल्वेस और आउटसाइड पेल्वेस और एनी डिस्टेंट मेटास से देखा चार सेकंड में तुमने बोला है ये जी सर बिल्कुल चार सेकंड में हम्म आप इसी पे पास हो फिर सारी बात वापस किताब पे चली गई थ्योरी पे चली गई स्टेज वन होगी तो क्या करोगी टू होगी तो क्या करोगी थ्री फिर वो तो किताब की बात है वो किताब की बात है वो आप सबको आती है सिर्फ कहने का अंदाज नहीं है बाबा बिल्कुल सर यही रिपीट कीजिए बार बार कि अगर कोई ट्यूमर है इनसाइड कैविटी इंक्लूडिंग फाइब्रेड इंक्लूडिंग बेनाइसिस ये दो तीन चीजें जो हम देखते हैं कि फर्स्ट आई विल कलेक्ट फ्लूड फॉर साइटोलॉजी और फिर मैं उसकी सर्जिकल स्टेजिंग करूंगा भाई वो क्या होती है स्टेज वन में ये होता है स्टेज में ए बी सी स्टेज टू में ये होता है सी स्टेज थ्री में ये होता है फोर में ये होता है फिर आगे तो मैनेजमेंट आसान होगी जी सर स्टेज वन और टू ए की मैनेजमेंट ये है बाकी थ्री के बाद सब थ्री बी के बाद सारे के सारे वो जो आप बोलने की कोशिश की मैंने इंटरप्ट कर दिया कि उम्र के मैक्सिमम रिसेक्शन और अगर पॉसिबल तो हिस्ट्रेक्टमी एंड बस एंडोमेट्रेक्टमी ओके सर की यही है कार्सिनोमा उगी का यही है एंडोमेट्रिक कार्सिनोमा का यही है सब सही सर और अगर वो बिनाइन ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर कुड बी फाइब्रोइड कुड बी फाइब्रोमा और एनी अदर बिनाइसिस उसकी ये कहने से पहले कि उसको मैं यूनिलेटर इंसिस्ट साथ आज ऐड कर लीजिए आई विल फर्स्ट इंस्पेक्ट दी अदर ओवरी देन डू ओफ्रेक्ट मी ये अल्फाज लाजम है कि इन केस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर यू विल इंस्पेक्ट अदर ओवरी फर्स्ट देन डिसाइड 
कि उसके से सेक में या पार्शल फैक्ट में हो के टोटल प्रो फैक्ट में चले एनीवे आई आई थिंक हमने मोटा मोटा ओवेरियन कैंसर को कवर किया है लेकिन जो मैं पॉइंट्स बनाना चाहता था वो काफी बन गए हैं नंबर वन हिस्ट्री जो साधिया ने ली वो बहुत ही बहुत डायलिटेड थी उसकी जरूरत नहीं थी जो फिर आपने ली सनिया ने वो बेहतर थी फोकस ऑन टू जो फैक्टर्स किताब में लिखे होते हैं कि ये सिम्टम्स हैं ये फैक्टर्स मैरिज बच्चे पैदा करना लैक्टेशन कि उनके क्या फायदा हो सीपी का क्या फायदा है वो वो पूछने सवाल आप घुस जाते हो ऐसे ही जनरली और सनिया आपने भी फैमिली हिस्ट्री बीच में ले आए थे और ऐसे पूछते पूछते आप सनिया को बोला इंट्रोडक्शन के बाद उसको ऑनसेट कब हुआ कितनी देर से पेन मैंने पेन जब बोला नहीं तो चलो आपने पूछ लिया कोई बात नहीं वो कब से है उसकी ड्यूरेशन कब से है पेन वाज नॉट सिम्टम लेकिन आपने पूछ लिया फिर इसी तरह डिसमिनोरिया और फिर बीच में बोल दिया फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वेरियन कैंसर कोलोन कैंसर वो रेलिवेंट जरूर है लेकिन वो पर्सनल हिस्ट्री के एंड में आएगा आपके बीच में ठीक है सर चल अभी दो तीन मिनट है किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ जी अनम क्या पूछ जी सर डॉक्टर अनम बात कर रही हूँ सर जो कीमोथेरापी है ना उसमें फैक्लिटिक कार्बोप्लेटिन जो है तो इसमें कार्बोप्लेटिन का जो डोज है ना वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है फाइव टू सिक्स एरिया अंडर कर्व अब इस बात पे कंफ्यूजन है कि हम वहां पे एरिया अंडर कर्व जो बोले तो वो तो पूछेंगे ना एरिया अंडर कर्व कैसे होता है क्या यूनिट होता है उसका इसलिए हम कन्फ्यूज है लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लिखा है ना वो ना जो टेक्सट बुक में उसकी डोज लिखी है वो बोल सर हाँ जो टेक्सट बुक में लिखा हुआ है ना वो सेवेंटी फाइव मिलीग्राम लिखा हुआ है जो भी है और जो रिसेंट गाइडलाइन है उनमें ये डोज बस बाकी टेक्सट बुक डिस्क्रिप्शन रखो ठीक है सर थैंक यू सर चलो एनी बड़ी आज सर एक क्वेश्चन पूछना था जी 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 सर मैं ये पूछ रही थी कि जो फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी है ना तो सर ये स्पेसिफिकली किस स्टेज तक हम लोग कर सकते हैं सर तो जी जो भी यंग हेल्थ में रिक्वायरमेंट ये यंग पेशेंट नली प्रेस और अनमेरिड ठीक है ना जी सर नंबर दो आप स्टेज वन ये जो है ना जिसमें मम्मी कहा मलिग्नेसी में हम करेंगे उसमें कहिए जो मैंने वन की ए बी सी और टू की ए इन में कंजर्वेटिव सर्जरी हो सकती है प्रोवाइडेड फिर बाद में बोलिए प्रोवाइडेड प्रोविजन लगाइए पेशेंट इज अनमेरिड और नली प्रस एंड विशेज टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी केपेबिलिटी ये इस तरह से बोल थैंक यू सर असलम सर सर नेक्स्ट वीक का टॉपिक क्या होगा हाय नेक्स्ट वीक टॉपिक क्या लेंगे आप ही बोल दीजिए कोई ऑब्सेंट चीज का बोलिए गाइस नहीं हमने बहुत ज्यादा की सर आपने मेल फर्टिलिटी करा ली है मेल फर्टिलिटी करें अगली दफा चलो मेल फर्ट फिर आप खुद टॉपिक सेलेक्ट कर लें ऑप्स में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से फिर आप हमसे डिस्कस कर लेंगे आप आप बोलो बोलो सर क्या फिर डायबिटीज एनीमिया ये तो सब हुए हुए ना डायबिटीज एनीमिया हाइपरटेंशन टेंशन एफ
चल कोई फिर मैं खुद ही ढूंढ लू आप खुद ढूंढ के थोड़ा सा देख लें फिर आप जो भी है एचआईवी इन प्रेगनेंसी सर वो बहुत आता है एग्जाम में वो करवा दे क्या एचआईवी इन प्रेगनेंसी एचआईवी और सर एचआईवी वाले कपल जो है ना कैसे कंसीव करें ये भी आता है एचआईवी है पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी भी सर वो हमने किया नहीं है तो वो करते चलो जी कार्डियक डिजीज हो गई नेक्स्ट विल बी कार्डियक आप लोगों ने मुझे रमजान में कॉफी पीते देखा मैं अपनी बीवी से कहा करता हूँ आई एम ओवर एटी साठ साल के क्लिनिकल वर्क रिटायरमेंट हो जाती है तो इस तरह की हार्डशिप रिलीजियस जो है अस्सी साल के बाद तो माफी होगी यू एग्री विद दिस सही है सर सही है सर हाँ कहो ना सही है सर सही है तो बोल रहे हैं थैंक यू सर थैंक यू सर जगह करना फिर सर